కొలెస్ట్రాల్ హై కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనేది అది నిజమండి ఎందుకంటే బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటే దాదాపుగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్లో ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఈ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్తో పాటు హై కొలెస్ట్రాల్ ఉండడం అనేది మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద హార్ట్ అటాక్ సో దీంట్లో మళ్ళీ మనం తీసుకున్నట్టయితే కొలెస్ట్రాల్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ దిస్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండడం అనేది మనం పరిశీలించినట్టయితే ఇది జెనటిక్ కూడా ఉండొచ్చండి ఫెమిలియల్ హైపర్ కొలెస్ట్రాల్ ఏమంటాం దీంట్లో కొన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అలాగే మనం తీసుకునే ఫుడ్ వల్ల మన అలవాట్ల వల్ల అంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం లేకుంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండడం లేకుంటే స్ట్రెస్ గురి కావడం వాటి వల్ల అలాగే ఈ ఈ మధ్య అంతా కొంచెం అంటే జంక్ ఫుడ్ తీసుకోవడం హై కొలెస్ట్రాల్ ఆయిలీ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వీటి వల్ల కూడా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో మళ్ళీ చెడు కొలెస్ట్రాలు అలాగే మంచి కొలెస్ట్రాల్ ఏదైనా ఉంటుంది హెచ్డిఎల్ అనేది మంచి కొలెస్ట్రాల్ అనమాట సో అది ఆర్టరీ పైన అంటే వెజల్ పైన మనకు ఆ రక్తనాళాల పైన పేరుకోకుండా చేస్తున్న అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అదే ఎల్డిఎల్ విఎల్డిఎల్ ఎల్పిఏ ఏ స్మాల్ ఏ ఇవన్నీ ఏంటంటే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అనమాట ఇవి ఎంతెంత మోతాదులో ఉండాలి అన్నట్టు చూసుకున్నట్టయితే అకార్డింగ్ టు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే ఎల్డిఎల్ అనేది మెయిన్గా తీసుకుంటాం సో ఇది వన్ థర్టీ కంటే తక్కువ ఉండాలి నార్మల్ సబ్జెక్ట్స్లో అందరికీ అదే వాళ్ళకు బీపీ ఇంకా కొంచెం ఏజ్ మేల్స్ స్మోకర్ అట్లా ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అలాగే వాళ్ళకు డయాబెటీస్ కూడా ఉంది ఒకసారి ఎప్పుడైనా హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఉంటే వాళ్ళకు సెవెంటీ మిల్లీగ్రామ్స్ కంటే కూడా తక్కువ ఉండాలన్నమాట ఇట్లా సెవెంటీ హండ్రెడ్ వన్ థర్టీ లోపల ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అకార్డింగ్ టు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వాట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఇవి అలా ఉండడానికి మనము ట్రీట్మెంట్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా ఫస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ లైఫ్ స్టైల్లో డైలీ రెగ్యులర్గా ఒక థర్టీ మినిట్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ వీక్లీ ఒక ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ అట్లీస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం ఒకటి రెండవది వచ్చేసి ఆహార పలవాట్లు ఈ జంక్ ఫుడ్స్ ఆయిలీ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ కొంచెం తగ్గించేయడం అలాగే నెక్స్ట్ కొంచెం సరిపడ నిద్ర కానీ స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవడం కానీ ఎందుకంటే లేట్ నైట్స్ వర్క్ చేయడం సరైన నిద్ర లేకపోవడం వాటి వల్ల కూడా మన ఫుడ్ తీసుకునే టైమింగ్స్ డిఫరెన్స్ అయిపోయి ఒబేసిటీ రావడం తద్వారా మళ్ళీ కొలెస్ట్రాల్ అంతా ఇంక్రీజ్ కావడం అదంతా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాబ్లెట్స్ సో స్టాటిన్స్ అని లేకుంటే ఫైబ్రేట్స్ అని వివిధ రకాల ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి సో అకార్డింగ్ టు అంటే మనం వీటన్నిటి చేసినా కూడా తగ్గట్లేదు స్టిల్ ఎక్కువనే ఉంది మన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంది హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది అనుకున్నప్పుడు మనం ట్యాబ్లెట్ వాడుకోవడం మంచిది అనమాట అటోరో స్టాటిన్ రోజో స్టాటిన్ చాలా స్టాటిన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు కొత్త కొత్తగా సో ఇవన్నీ తీసుకొని మనం రెగ్యులర్గా డాక్టర్ చెకప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ నేను చెప్పినట్టుగా బాగా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్రెడీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాళ్ళకి సెవెంటీ కంటే తక్కువ ఉండాలి అదే కొంచెం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి ఒకటి రెండు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వన్ థర్టీ క